Здравствуйте! Мы продолжаем наше занятие. Мы с вами уже немножко познакомились с программой, научились измерять напряжение, научились измерять силу тока. Сегодня мы начнем диагностику датчиков, диагностику датчиковой аппаратуры двигателя. Что такое вообще датчик? Я напомню, датчик – это некий преобразователь физической величины в величину электрическую. На двигателе у нас имеются некие физические параметры – давление во впускном коллекторе, положение дроссельной заслонки, температура двигателя, температура входящего воздуха, давление в системе кондиционирования. Одним словом, параметры физические. Блок управления с такими параметрами работать не может. Ему нужно предоставить эти параметры в виде напряжений или в виде токов. Собственно, для чего и служат датчики – для преобразования физического параметра в электрический параметр. А отсюда следует, а какова логика диагностики датчика? Логика очень простая. Мы должны посмотреть, а насколько адекватно датчик преобразует этот параметр. Насколько адекватно. Если, например, это давление во впускном коллекторе, то соответствует ли напряжение на датчике тому давлению, которое сейчас у нас имеет место. Если это положение дроссельной заслонки, то соответствует ли напряжение с датчика действительно положению дроссельной заслонки. Вот таким образом. Так как датчики чаще всего вырабатывают именно напряжение, то мы будем контролировать напряжение. На предыдущем занятии мы с вами создали настройку для измерения напряжения. Я скажу такую вещь. В принципе, эту настройку можно было не создавать. Зачем мы ее с вами сделали? Мы сделали ее потому, что мы с вами учимся, мы с вами осваиваем программу. Нам нужно понять, как программа работает. Поэтому мы создали настройку, сохранили ее, включили канал, настроили аналоговый вход в канале. На самом деле все настройки в автоскопе 4 уже присутствуют. Производитель сам создал эти настройки, заложил их в прибор. Все, что нам остается, это только включить готовую настройку и произвести измерение. И сегодня мы как раз начнем это делать. Но прежде всего я хотел бы сказать такую вещь. Работая с двигателем, вы должны обязательно иметь электрические схемы этого двигателя, электропроводки. Вы можете где-то взять дилерскую базу данных, можете скачать схемы с интернета, найти их в интернете. Можете купить литературу по этим двигателям. Там будут схемы, будут соколевка разъемов, будут цвета проводов. То, что вам необходимо для работы. Такие схемы для вот этого конкретного двигателя автомобиля Chevrolet Lachetti я уже заготовил, схемы у меня есть, и мы будем, глядя в схему, подключаться к двигателю и выполнять измерения. Первое, что мы сделаем, мы поучимся проверять датчики потенциометрического типа. Эти датчики служат для преобразования, скажем так, пространственного положения какого-то узла, в напряжение. Это может быть датчик, например, положение дроссельной заслонки. Вот этот вот датчик. Датчик положения клапана рециркуляции отработавших газов. Вот здесь. Это датчик уровня топлива в баке. Одним словом, везде, где нужно каким-то образом измерить пространственное положение, мы используем такой датчик. Ну что ж, давайте перейдем к практике. Начнем диагностику этого датчика. Я немного поясню о том, как устроен дроссельный узел этого двигателя. Здесь имеется дроссельная заслонка, которую приводит в движение водитель посредством тросика. И имеется на противоположной стороне моторедуктор. Этот редуктор работает тогда, когда водитель отпустил педаль акселератора. Другими словами, на холостом ходу, на прогреве, на торможении двигателем работает моторедуктор. Когда водитель нажал на газ, нажал на педаль акселератора, открывается дроссельная заслонка. Поэтому на данном двигателе присутствует два датчика положения. Это датчик положения, который работает на педаль акселератора, и датчик положения когда, в тот момент, когда управляет моторедуктор. 
Обратимся к электрической схеме этого двигателя. На схеме совершенно четко видно. Вот два этих потенциометра. Вот потенциометр моторедуктора. И вот это потенциометр Total Position Sensor, дроссельной заслонки, датчик положения дроссельной заслонки. Нас интересует именно он. Вот его мы можем проверить наиболее качественно. Конечно, можно постараться и попробовать проверить вот этот потенциометр, но это нужно двигать моторедуктор, либо со сканера, либо как-то еще. Поэтому давайте поучимся проверять вот на этом датчике. Меня интересует седьмой вывод моторедуктора. Я подключаюсь к седьмому выводу. Подключаю осциллографический щуп. Ну, датчик расположен довольно неудобно, но тем не менее снимем с него разъем и выполним подключение. Я воспользуюсь иголкой. Нахожу седьмой вывод и подключаю иголку аккуратно с обратной стороны разъема, подключаю к седьмому выводу. Все. Теперь возвращаем разъем на место, одеваем его и подключаем к нему осциллографический щуп. Давайте будем использовать тот же второй канал, который мы, с которым мы уже работали. Вот здесь очень пригодится светодиодная подсветка, потому что достаточно темно и не видно, что мы делаем. Все, подключение я выполнил. Теперь нужно включить зажигание и обратиться к программе. В программе нужно выбрать готовую пользовательскую настройку потенциометр настройка содержит сразу четыре канала можно проверить одновременно четыре потенциометра ну э, скажем так мы используем только второй канал поэтому поэтому у нас сигнал присутствует только на втором канале ну пусть будет только на втором и вот теперь Дроссельную заслонку нужно плавно перемещать, плавно перемещать и наблюдать за сигналом на экране. Давайте даже включим запись, чтобы рассмотреть потом эту осциллограммку поподробнее. Вот, пожалуй, достаточно. Что мы должны увидеть на этой осциллограмме? Мы должны увидеть ровное, плавное нарастание сигнала без каких-либо провалов, без каких-либо рывков, без пиков, без шумов. Вот такой ровный, гладкий сигнал, какой получился у нас. Вот это и есть та самая адекватность преобразования. Вот как я ровно открывал дроссельную заслонку, так же ровно и красиво у меня формировалась осциллограмма. Если на осциллограмме вы видите какие-то рывки, провалы, для блока управления это все равно, что вот так дроссельную заслонку резко дергали. Да? Но на самом деле ведь такого не было. Вот так выглядит осциллограмма исправного датчика. Чтобы сразу сложилось представление, я покажу вам осциллограмму неисправных датчиков. Ну вот это осциллограмма еще одного исправного датчика. То же самое видим, да? Как плавно и красиво нарастало напряжение. А вот это датчик неисправный. Вот это датчик неисправный. Вот это то, о чем я вам только что говорил. Не должно быть вот таких каких-то пиков, шумов на осциллограмме, ничего такого быть не должно. Вот это говорит о сбойном датчике, о неисправном датчике. 
Вот еще один неисправный датчик, тоже абсолютно без комментариев, без комментариев, совершенно ненормальная осциллограмма, совершенно ненормальная. Вот так спозиционируем его получше. То же самое, то же самое. Напряжение вроде бы нарастает, но смотрите, имеются какие-то такие вот импульсные помехи, пики вот такие. Одним словом, если вы видите что-то подобное, то датчик однозначно подлежит замене. Датчик такой однозначно подлежит замене. Вот таким образом проверяются датчики потенциометрического типа. Давайте рассмотрим еще один тип датчиков. Это датчики температуры. Они очень похожи по своему, скажем так, по своей схемотехнике. Их построение похоже на потенциометр. Фактически мы имеем терморезистор, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. На этот терморезистор подается напряжение из электронного блока управления. И напряжение на этом резисторе меняется вместе с температурой двигателя. Что нужно увидеть здесь? Точно так же, как и на датчике потенциометрического типа, мы должны увидеть, что напряжение на датчике температуры тоже меняется плавно, медленно, ровно и красиво. Этот процесс длится долго. Каким образом он выполняется? Мы подключаем прибор к датчику температуры, к двум выводам датчика температуры, на холодном двигателе. Затем заводим двигатель и ждем, пока он прогреется. Мы не будем делать это сейчас здесь, потому что процесс занимает много времени. Вы можете это сделать сами. Ничего сложного в этом нет. Давайте рассмотрим настройку. Вот настройка, которая создана производителем прибора для проверки этого датчика. К первому каналу подключен первый вход устройства, ко второму каналу второй вход устройства. Все, мы берем два входа и подключаем их к датчику температуры. Заводим двигатель. По мере прогрева двигателя напряжение на датчике будет плавно нарастать. Ну, достаточно долго, сколько нужно для прогрева, 10-15 минут, но напряжение будет плавно нарастать. Если же вы увидите вот такие же сбойные места, как мы видели на датчике положения дросселя, то это означает, что датчик температуры неисправен. Чтобы не быть голословным, я покажу несколько примеров. Вот это осциллограмма исправного датчика температуры. Посмотрите, напряжение на датчике по мере прогрева двигателя плавно, ровно и монотонно падало. Никаких сбоев здесь нет. Можно даже посмотреть хвост этой осциллограммы. Все, вот здесь двигатель уже прогрелся и температура его стабилизировалась на одном уровне. Вот так выглядел. Выглядит сигнал исправного датчика температуры. Если же датчик температуры не исправен, вы увидите другую картину. Вот это осциллограмма неисправного датчика. Смотрите, напряжение, напряжение на нем падает, двигатель прогревается. И вдруг в какой-то момент мы видим вот такие сбои. Вот такие вот сбои. Ну все больше и больше. Все, такой датчик однозначно подлежит замене. Однозначно подлежит замене. Еще один пример неисправного датчика температуры. То же самое, температура нарастает, напряжение на датчике плавно опускается вместе с температурой. И вдруг в какой-то момент мы опять видим вот такие вот, такие вот дефекты. Да? По достижении определенной температуры датчик просто совсем с него напряжение практически пропало. Напряжение с него пропало. Почему так происходит? Почему нужно отследить во всем диапазоне температур от холодного двигателя до горячего двигателя? Датчик при нагреве деформируется. Ну, по всем законам физики. Расширяется, что-то происходит еще. Датчик деформируется и в какой-то момент контакт внутри датчика попросту пропадает. Если вы видите такую картину, как я вам сейчас показал, то датчик нужно менять. Итак, датчик потенциометрического типа, датчик температуры. Теперь вы умеете датчики такого типа проверять при помощи автоскопа 4.